जय हिंद फ्रेंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल स्टडी विदाउट स्ट्रेस आई एम योर फ्रेंड आयुष मिश्रा इन दिस वीडियो वी वी कंटिन्यू आवर चैप्टर डेट इज एसिड बेस एंड साल्ट सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम लेट स्टार्ट तो दोस्तों जैसा कि हम लोग एक्टिविटी 2.1 में देखे थे पिछले वीडियो में कि सारे जो एसिड होते हैं वो ब्लू रेडमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और जितने भी बेस होते हैं वो रेड रेडमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं तो फ्रेंड्स अब कोर्स कोई ना कोई ऐसा कॉमन बात सारे एसिड्स में होंगे जो ब्लू रेडमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और जो ब्लेस में कि वो रेड लेटर्स पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसी को हम लोग समझते हैं विद हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी 2.8 इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फरिक एसिड का सॉल्यूशन को ले लेना है उसके बाद 100 एम का एक बेकर लेना है और उसमें एक कर्क कॉर को फिक्स कर देना है और उसमें दो आयरन नेल को उसके ऊपर से फिक्स कर देना है जैसा कि हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि हम लोग को जो दो आयरन नेल लिए हैं उसके दोनों टर्मिनल को एक सिक्स वोल्ट का बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है और उसमें एक बल्ब और स्विच को डाल देना है जैसा कि इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से दोनों नेल से यहाँ पर वायर की हेल्प से बैटरी में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक स्विच डाल रहे हैं और यहाँ पर एक बल्ब डाल रहे हैं इसके बाद फ्रेंड्स हमको ए एक बेकर में डाल देना है इस बेकर में ए को डाल देना है इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो कर जाता है और फ्रेंड्स जब हम इसको एक्टिविटी को फिर से एच टू एस ओ फोर के साथ रिपीट करते हैं मतलब ए सी एल नहीं डाल के एच टू एस ओ फोर को डालते हैं तब पर भी वहाँ पर बॉल जलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर बल्ब जलने का कारण ये हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करेंट का फ्लो हो रहा है तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक करेंट का फ्लो तभी होता है जब आयन वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली यहाँ पर यही हो रहा है एस सी एल के केस में क्या हो रहा है कि एच एच प्लस और सी एल माइनस में टूट जा रहा है जिसको हम लोग H प्लस को हम लोग जैसे जानते हैं कि टाइन कहते हैं और सी एल माइनस को हम लोग कहते हैं एन आयन और फ्रेंड्स एच टू एस ओ फोर के केस में भी यहाँ पर ये एच एच टू प्लस और एस ओ फोर माइनस में टूट जाएगा और यहाँ पर ये कैटायन और ये एनायन हो जाएगा तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आयन्स का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन वही हम लोग जब ग्लूकोज और अल्कोहल को डालें बेकर में तो यहाँ पर बल्ब नहीं ग्लो करेगा इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर आयन आयन्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा और बल्ब कैसे ग्लो करेगा फ्रेंड्स अगर हम इसको बेस के साथ बदल दें तो यहाँ पर भी बल्ब जलेगा वहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे कि हम एग्जांपल ले एन एच का तो एन ए प्लस और ओ एच माइनस में टूट जाएगा और ये पर बल्ब ग्लो कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी आयंस का फॉर्मेशन होगा और ये कैटायन और ये एनायन हो जाएगा तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि सारे एसिड में एच प्लस आयन कॉमन होते हैं और सारे बेस में ओ एच माइनस आयन कॉमन होते हैं तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा तो फ्रेंड इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक सॉल्यूशन इसका मतलब ये है कि क्या एक सॉल्यूशन में ही एसिड अपना आयंस को फॉर्मेशन करता है तो उसको एंसर हम लोग को देने के लिए एक्टिविटी टू को देखना होगा तो फ्रेंड्स इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि हम लोग को सॉलिड एन एस क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसके बाद हम में उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड को डाल देना है फ्रेंड्स हम यहाँ पर फिगर के हेल्प से देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सॉलिड एन को ले लेंगे और फिर यहाँ पर कॉनिकल फ्लैक्स की मदद से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड को डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डिलीवरी ट्यूब की मदद से यहाँ पर एक डाल देंगे जिससे कि अगर कोई गैस का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से वो कलेक्ट होकर ऊपर आ जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे अब यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा मतलब यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर जो गैस कमिंग आउट होने पड़े होने लगेगा तो फ्रेंड्स हम लोग एक इक्वेशन के मदद से देखेंगे कि मतलब वहाँ पर कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब एन जब रिएक्ट करेगा एच के साथ तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू प्लेस करेगा और यहाँ पर बन जाएगा एन और एच और यहाँ पर बनेगा HCl तो हम लोग यहाँ पर इजिली देख सकते हैं कि यहाँ पर HCl गैस का फॉर्मेशन होगा इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब के पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को ले जाएंगे और वहाँ पर जो गैस वहाँ पर इवॉल्व होगा उस पर जाके हम लोग उसको टच करेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग को वहाँ पर कोई भी कलर चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ पर एस गैस पास हो रहा है जो कि एक एसिड है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड
कैरेक्टरिस्टिक शो करता है जब वो ड्राई हो मॉइस्ट हो तभी वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है तो हमको ये जब ब्लू को रेड करवाना है तो वहाँ पर हम लोग को मॉइस्ट लिटमस पेपर को ले जाना होगा जिससे कि वो ईजली चेंज हो जाए रेड कलर में फ्रेंड्स अगर अगर ये जो क्लाइमेट ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो तो हम लोग डिलीवरी ट्यूब का यूज ना करके हम लोग गार्ड ट्यूब का यूज करेंगे जिसमें हम लोग हमारे पास होता है कैल्शियम क्लोराइड जो गैस को इजिली एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर जितना भी वहाँ पर होगा वो हटा देगा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए तो फ्रेंड्स हम लोग को ये एक्टिविटी सजेस्ट करता है कि ए जो है वो वाटर के प्रजेंस में ही एच प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है एच टू ओ के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से एक आयन आ रहा है और इसके साथ जुड़ कर एस थ्री ओ का फॉर्मेशन कर दे रहा है और सी एल माइनस का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो फ्रेंड्स जब भी कभी भी एसिड एलोन नहीं एग्जिस्ट कर सकता है वो वाटर के साथ ही एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जा रहा है कि एच प्लस एच टू का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर एस थ्री ओ आयंस का फॉर्मेशन हो जा रहा है जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयंस भी कहते हैं फ्रेंड्स अब हम लोग बात करें बेस का तो बेस में भी क्या होता है कि जो ओ एच माइनस आयंस का फॉर्मेशन होता है जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि एन ए ओ एच को जब हम लोग एक्व सोल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पर एन ए प्लस और ओ एच माइनस में टूट जाता है फ्रेंड्स वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखें तो के ओ एच मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी होता है तो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि जो बेस जनरेट करता है ओ एच माइनस आयन इन वाटर इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात करें कि अल्कलीज क्या होता है तो अल्कलीज वो होता है जो सोलबल इन वाटर होता है जब बेस सोलबल इन वाटर होता है तो वो अल्कली हो जाता है फ्रेंड्स एक बात आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि सारे जो अल्कलीज होते हैं वो बेस हो सकते हैं लेकिन सारे बेस जो हैं वो अल्कली नहीं हो सकते दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जैसा कि हमको पता है कि एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर होता है तो वहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले तो जैसा कि एन एक बेस है जब वो एस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एन बनता है और वो एच टू ओ बनता है तो एच टू ओ ऐसे बनता है फ्रेंड्स जहाँ पर एन ए ओ एच का ओ एच और और यहाँ पर एसिड से एच आता है यहाँ पर प्लस एच हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है तो वाटर बन जाता है जैसा कि हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब एसिड और बेस को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा तो हमको इसको भी एक्टिविटी के मदद से ही देखेंगे तो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि एक बेकर ले लेना है उसमें 10 एम वाटर को डाल देना है और उसमें कुछ ड्रॉप एच टू एस फोर का डाल देना है फिर उस बेकर को हम लोग जब टच करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को हीट देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है वो हार्डली एक्सोथर्मिक रिएक्स वन होता है और यहाँ पर हम लोग को कुछ केयर लेना पड़ता है पहला केयर जो है कि हम लोग कभी भी एसिड को वाटर में डालते हैं ना कि वाटर को एसिड में डालते हैं ये क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग वाटर को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर एक्सेस हीट जनरेट होगा लोकल हीटिंग होगा जिसके कारण जो मिक्सचर है वो एक्सप्लेस आउट हो जाएगा बाहर आ जाएगा और हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है और दूसरा कि जो लोकल हीटिंग वहाँ पर हो जाएगा जिसके कारण वो ग्लास ब्रेक डाउन भी कर सकता है उसके बाद फ्रेंड्स जब भी हम लोग एक्सिड और बेस को वाटर में डालते हैं तो वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है कंसनट्रेशन ऑफ आयंस का पर यूनिट वॉल्यूम तो इसी को हम लोग डेल्यूटेशन कहते हैं और एसिड और जो बेस हम लोग डालते हैं तो वो डेल्यूट हो जाता है तो दोस्तों जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग एसिड और बेस को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स के द्वारा तो फ्रेंड्स क्या हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि जो एसिड और बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स हम लोग इसका पता लगा सकते हैं विथ दी हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स और इसको ये क्या करता है कि वो कलर को चेंज करता है एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं या घटते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है जिससे हम लोग को ये पता चला जाता है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या बिक एसिड है या बिक बेस है तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम लोग पी एच स्केल कहते हैं जो पी हमारा वर्ड है वो जर्मन वर्ड है पोटेंट जिसका मीनिंग होता है पावर और ये स्केल पे जीरो से फोर्टीन तक होता है जीरो जो होता है वो वेरी एसिडिक होता है और फोर्टीन जो होता है वेरी एल्कलिक होता है और जो सेवन है वो न्यूट्रल होता है जैसा कि हम लोग इस एग्जाम्प यहाँ पर हम लोग देखें 
तो इसके पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब हम लोग सेवन से जीरो जाते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर इंक्रीज होने लगता है लेकिन अपोजिट यहाँ पर बेस के साथ होता है जब हम लोग सेवन से फोर्टीन के और जाते हैं तो यहाँ पर बढ़ने लगता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है सेवन से जब जीरो जाते हैं तो वहाँ पर एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है और जैसे हम लोग सेवन से फोर्टीन जाते हैं तो वहाँ पर लेकिन ओ एच माइनस आयंस का यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते चला जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास कुछ एक एक्टिविटी टू पॉइंट इलेवन है जिसको हम लोग को टेबल को फिलफिल कर फुलफिल करना है तो फ्रेंड्स मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ आप इसको अपने से एक बार ट्राई कीजिए अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए मैं इस पर एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा और कुछ आपकी क्यूरीज को लेकर वो एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग को ये पी स्केल का जो कलर है उसको याद करना पड़ता है क्योंकि इसे डायरेक्ट वन मार्कर क्वेश्चन उठ किया जाता है दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ है वहाँ वो एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन पे डिपेंड करता है तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड जो सेम कंसंट्रेशन का लें मतलब जैसे हम मान लें वन मोलर्स का लें और वो उसमें जो अमाउंट्स ऑफ आयन्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे तो यहाँ पर एच प्लस आयन जिसमें ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जिसमें एच प्लस आयन कम है वो वीक एसिड है तो यहाँ पर जो एच प्लस आयन एस में ज़्यादा होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और H प्लस आयन जो होगा वो एसिडिक एसिड में कम होगा तो ये वीक एसिड होगा तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को भी देख सकते हैं और स्ट्रॉन्ग वीक बेस को भी देख सकते हैं वहाँ पर OH एच आयन्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे H प्लस आयन से तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि पी का हमारे एवरी डे लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है तो फ्रेंड्स हमारा बॉडी जो है वो 7.0 से 7.8 तक में बहुत अच्छा फंक्शन करता है लेकिन जब हम लोग जब यही पी का वैल्यू 7.5.6 से कम हो जाता है तो एसिड ड्रेन हो जाता है जब ये नदी में जाता है ओशियन में जाता है तो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पर सर्वाइव करना फ्रेंड्स ऐसा ही हम लोग को एक बॉक्स में दिया है कि जो भेनस प्लानट है वो पूरी तरह एक येलोइस क्लाउड ऑफ सल्फ्रिक एसिड से बना है तो क्या फ्रेंड्स वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्रेंड्स अब कौन सी बात है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है क्योंकि हम लोग का जो पी एच वैल्यू है वो सेवन पॉइंट जीरो से सेवन पॉइंट एट तक है लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फ्रिक एसिड तो कहाँ से वहाँ पर लाइफ सर्वाइव होना पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं पी एच में कैसे इंटरफेयर करता है तो फ्रेंड्स हमारा जो हेल्दी ग्रो कोई भी प्लांट या क्रॉप का ग्रोथ के लिए सॉइल का भी हेल्दी होना जरूरी है तो फ्रेंड्स हम लोग इसको एक एक्टिविटी की मदद से कर सकते हैं क्या करेंगे कि जितने भी हम लोग के बैक यार्ड में या कहीं आसपास में सॉइल है उसको कलेक्ट कर लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उसको फिल्ट्रेट कर लेंगे और जो फिल्ट्रेट जो सोल्यूशन आया उसको हम लोग पी स्केल पर नापेंगे तो वहाँ पर हम लोग को पता चल जाए कि हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर में है या बेसिक है या न्यूट्रल है अगर फ्रेंड्स वहाँ पर एसिडिक नेचर में पाया तो हम लोग बहुत आसानी से बेकिंग सोडा की मदद से उसको फिर से न्यूट्रल कर सकते हैं क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर बेकिंग सोडा को डालेंगे सॉइल में तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड के साथ फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि जो पी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे आता है तो दोस्तों हमारा जो एस्टोमच होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करता है जिससे हम लोग का डाइजेशन ऑफ फूड हो सके विदाउट हार्मिंग दी एस्टोमच तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि ये कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है जिसके कारण सेक्रेट हो जाता है जिसके कारण हम लोग को पेन और इरीटेशन होता है तो फ्रेंड्स हम लोग इस पेन से इजिली रिकवर होने के लिए रिलीफ पाने के लिए एंटा एसिड्स का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स एंटा एसिड में क्या होता है कि वहाँ पर बेस प्रेजेंट हो जाता है जिसके कारण वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहाँ न्यूट्रलाइज हो जाता है ऐसा ही कॉमन एक ऐसा एंटा एसिड हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं जो कि एक मिल्ड बेस है तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टूट डिके क्या होता है तो टूट डिके स्टार्ट होता है जब हमारा माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है जो टूथ इनेमल होता है वो हमारा हार्डेस्ट सस्टांस ऑफ द बॉडी से बनता है जो है कैल्शियम फॉस्पेट ये डिजोल्व नहीं करता है वाटर में लेकिन जब करोड हो जाता है जब हमारा जो पी वैल्यू है फाइव से बिलो हो जाता है जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रजेंट होते हैं वो एसिड को अति फॉर्मेशन करते हैं जब हम लोग शुगर या कुछ ऐसा सब्सटेंस खाते हैं वो स्वीट होता है तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग दिस इज यूजिंग टूथपेस्ट हम लोग जब टूथपेस्ट का यूज करते हैं तो इसका जो असर है वो नहीं होता है क्योंकि टूथपेस्ट में हमारे 
बेस प्रेजेंट होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं और अपने दूध को डिके होने से प्रिवेंट कर सकते हैं तो दोस्तों क्या तुमको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है तो फ्रेंड्स अगर तुमको जब मधुमक्खी डंग मारती है तो वहाँ पर पेन और इरिटेशन होता है क्योंकि वहाँ पर एक वो इंजेक्ट कर देती है हमारे बॉडी में एसिड तो जिसके कारण हम लोग को पेन होता है और इरिटेशन होता है तो फ्रेंड्स हम लोग जब वहाँ पर मिल्ड लाइक बेकिंग सोडा का यूज करते हैं जहाँ पर वो एरिया पर जहाँ पर हमारे को मधुमक्खी ने काटा है तो वहाँ पर हम लोग को रिलीफ मिलता है वैसे ही एक नीटल लिप्स होते हैं जिसमें हम लोग को कांटा प्रेजेंट होता है जब हमारे वो हाथ गलती से वहाँ पर पड़ा जाता है तो वहाँ पर हम लोग को इरिटेशन और पेन होता है क्योंकि वहाँ पर मेथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है जिस कारण हम लोग को ये पेन होता है तो फ्रेंड्स हम लोग जहाँ पर नीटर प्लांट पाए जाते हैं वहीं पर एक ग्रो करता है डॉग प्लांट जिससे वो मिल्ड बेस होता है जिससे हम लोग को रिलीफ मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड है जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज होते हैं तो फ्रेंड्स मैं आप सबको एक बार आपको कहूँगा कि ये सारे जितने भी आप उसको याद कर लीजिए इससे डायरेक्ट वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है That's all from this video, friends. अब तुम लोगों का काम स्टार्ट होता है इसको लाइक करो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना बगर में आ रहे घंटे को बेल को दबा देना जिससे कि तुमको फर्दर अपडेट मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके इसको शेयर करना ताकि वो भी अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं जय हिंद जय भारत थैंक्स फॉर वॉचिंग